barabara kabisa mtazamaji ni shule ambayo iliasisiwa mnamo mwaka wa tatu hadi tunapozungumza ni shule ambayo ina miaka na moja ni shule ambayo mtazamaji kwa katika mazingira tulivu na mazuri katika pita pita zangu nimewahi kuona mti ambao ulipandwa na rais wa pili wa jamhuri ya Kenya hayati Daniel Toroitich Arap Moi mnamo mwaka wa tano mwaka ambao hata nilikuwa sijatoka tumboni mwa mamangu kumaanisha kwamba hata mti umenizidi kiumri ni shule ambayo ilikuwa kutokana na wamishionari wazungu waliokuja hapa miaka hiyo wakiongozwa na mwanaikolojia maarufu ambao tulimsoma katika somo la historia daktari Louis Liki. Shule yenyewe ni Mary Liki Girls Secondary School hapa katika kaunti ya Kiambu gatuzi dogo la Kabete. Ni mengi mtazamaji ambao tumekuandalia kutoka historia shule hii ni shule ambayo wengi wanaifahamu imekuwa ikifanya vyema katika mitihani ya kitaifa si shule ya kuchezea. Ni shule ambayo inatoa wandisi, wanahabari, madaktari na hata vile vile pia wana uchumi. Karibu sana mtazamaji kwenye kipindi sanaa ya Kiswahili kupitia runinga yako na enzi ya KBC Channel 1 kutoka shule ya Mary Lake Girls High School hapa Kabete. Jina langu naitwa Rashid Mumkondo Makinika. Asante sana mpenzi mtazamaji. Kumbuka mswele na kwambia mgeni njo mwenyeji apone. Tumeshuka na kutua katika kaunti ya Kiambu. Hapa ndipo walipo mabinti ukipenda magashi wa Mary Lake. ML ML Lakabu ya hiyo wanakuambia siku zote sauti zao safi kama zaninga sauti za kumtoa nyoka pangoni tutapiga mbizi na makafi angalau kukuburudisha hapa ndipo sanaa ya Kiswahili inajenga kambi na kukita kwa njia kipekee zaidi hapa ndipo tumefika hapa ndipo tunakukumbusha hapa ndipo tunakupasha hapa ndipo tunakuelimisha si mwingine nitakuwa na kalia kigoda na mwenzangu jina langu ni mtu kwao double m mathias momanyi nitakwambia jamaa kaa utulie manake hapa kazi tu usiondoke barabara kabisa le kipindi mtazamaji ambapo kina sehemu mbali mbali na sehemu yetu ya kwanza kama kawaida huwa ni kipaji changu lakini kabla kujikita kwenye kipaji changu laomba nimpishe tena kwa sekunde kadhaa mzangu Mathias Momanyi atujuze safari hii tumesafiri na majaji au mahakimu kina nani kutu zaidi e, mzangu Rashid Mamkondo upande wangu wa kushoto ninao walimu watakuwa na tathmini kwa kina zaidi tukianza naye Bartholomew Kikechi mlezi wa Raga Mkurugenzi pia anapiga mbizi katika shughuli hii. Mwalimu karibu sana. Na nafurahi sana kwa katika shule hii ya wasichana ya Meriliki ambaye mbunge wa eneo hili la Kabete, mheshimiwa Kidua, wapata kwamba anajivunia sana. Na wengi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeelimika na kutopea katika tasnia katika katika kipindi hiki cha cha sanaa ya Kiswahili. Jina langu ni Kechikombo mwandishi wa vitabu vya shule ya msingi ya msingi sekondari msingi na shule ya upili upande ule wake karibu tena sako kwa bako ameketi mlezi wa Kiswahili mwite ustadi wa nyonyi toka shule ya Meriliki mwalimu karibu sana shukran shukran sana ndugu double m pamoja na ndugu yangu Rashidi tuko hapa mbashara katika shule ya upili ya wasichana ya Meriliki na furahia sana kuwa hapa na tuko hapa kukilea Kiswahili na bila shaka baada ya kipindi hiki utakuwa umeweza kubobea katika somo la Kiswahili pia tutaweza kukikuza Kiswahili kiweze kutononoka na kuselelea katika nchi tukufu yetu ya Kenya. Asante sana Double M na ndugu yangu Rashidi. Barabara kabisa. Asante sana mwalimu Anyonyi huyo jaji atakayewana shirikiana na mwenzangu kwa. Lakini kumbuka mfumo wa umilisi ukipenda CBC unangojewa unapobisha hodi katika Mary Liki tuko tunatazama vipaji tutaona je talanta inalipa vipi watakuwa wabunge na mijadala wanaweza kujadili katika bunge miaka ijayo nitakuwa na kuacha mikono salama yake mwenzangu Rashid Muhammad wa Mkondo tuanze na shughuli pevu atakupasha ni gani usiandikie mate wendo upo so daktari kabisa mtazamaji kumbuka Kiswahili lazima tukuweze kukikuza kwani ndiyo lugha ya taifa na kama tulivyokuambia bila kupoteza nukta sekunde wala dakika kama mkao taihiatu mithili ya nyani aliyevamia shamba la mahindi na kuweza kula mahindi ya watu bila ihsani wala ruhusa lakini kwa sasa ni fursa ya wanafunzi hao warembo wazuri walio makinika na wenye nidhamu ya hali ya juu kutupambia ukumbi 
Kwa wimbo wa taifa letu tukufu la Kenya, wanafunzi wa Meriliki ukumbi ni wenu. Popoto ulipo mtazamaji, hii ni sembi yetu ya kwanza ya sanaa ya kiso hili. Kipa jichangu, hapa ndipo pali ambapo. Tunapigia mbizi hadi chini ya bahari kuu. Tukitafuta vipaji mbali mbali, siko utangazaji, siko uchoraji, wala kwa ulumbi na ugani wa mashairi. Lakini kwa sasa mtazamaji, ni wakaribishe kundi maalum la shule ya Mary Leakey kwa shairi tamu zaidi. Wanafunzi, sakafu ni yenu. Moja 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 tisaja Shule ya upili ya meriliki Tua waletile Wasafiri tuwa mkeni Na abdila timpa bdala Karibuni Bado safari ni ndefu Wasafiri tusichoke Na tusiwe madaimu Tuendeni hadi tufike Nyoyo zisiwe na hofu Wenye nazo ziwatoke Huu ndiyo mwanzo wake Siwo musho wa safari Nideremo na bashasha Ya tamasha Tulio pasha, presha, imekusha. Niki chapo kingine cha. Shhh. Tumbe maliza. Jambo mpenzi mtazamaji na karibu katika stesheni yetu ya MLTV. Ukiungana na mi Sylvia Sitati. Na mi Prisha Zamani. Tukiingia tuki katika tarifa zetu. Shule ya Mary Leakey yafanya vyema zaidi katika mitihani yao ya kidato chaine. Wacha tukajiunge na wanahabari wetu Martha Kambe na Sinaji watupatie habari zaidi. 
Martha unanipata vyema? Naam, ninakupata vyema sitati. Mahali nipo kuna shere, kuna shere nyingi ambazo zinaendelea. Kwani shule hii imepata kuwa shule bora. Shule ya Mary Lick imepata kutoa wanafunzi bora. Na kulingana na utafiti inaonyesha kuwa Kiswahili imepata kufanya bora na walimu wanasema hii imewezekana kwa sababu ya juhudi ya kila mmoja. Sijaweza kuongea na waliofanya bora, bali nitakapoongea nao nitakupeperushia habari hizo hapo studioni. Sijui kama umeuona usafi ambao uko katika shule ya upili ya Meliki hapa ndani. Upanzi wa miti na unadhifu unadhifu wa wanafunzi hapa shuleni. Enyewe juhudi si pato lakini ni pato kwa sababu Meliki imekuwa tajika mojawapo ya shule nadhifu katika kaunti ya Kiambu. Kwako sitati si Hivi basi watazamaji wacha twende kwake Ivy ambaye atatuelezea kuhusu shule hii ambayo haina tu wanafunzi wanaopita bali walio na vipaji. Ivy. Asante sana Amani kama ulivyosema niko hapa katika shule ya Mary Liki. Uh, katika shule hii nimepata kujua kwamba kando na kufuzu katika mitihani wanafunzi hawa wana talanta kemkem kama vile kuchora, kudensi na kadhalika. Uh, pia nimekuja kujua kwamba kipaji cha mtu kinaweza kumsaidia mtu kupata riziki yake ya kesho ni hayo tu kwa sasa licha ya wanafunzi kufuzu katika mitihani yao kuna baadhi ya changamoto ambazo zinawakumba wanafunzi katika nchi yetu ya Kenya tutajiunga naye mwanahabari wetu Valeria akiwa upande wa Kajado ili atuelezee baadhi ya changamoto naam na kupata vyema sitati nikiwa hapa katika kaunti ya Kajado Kuplicha inayo ni kumba machoni mwangu ni wanafunzi bila vitabu, bila walimu na bila, wakua, bila, bila darasa wakua meketi chini ya mti. Ya medhiri haya kwa sababu ya utepetebu wa viongozi katika kazi zao. Ya pili na wapata wanafunzi walio hitimu kutoka chuo kiku wakua mebeba vieti vyao bila kazi wakitembea na wakiingia na kutoka afisi mbali mbali hii ni kwa si kwa sababu hakuna ajira lakini ni kwa sababu ya ufisadi ulioko katika ajira za kazi ya ofisini naam ni kwa hayo na kurudia sitati hivi basi watazamaji kweli hii ni hali ya kusikitisha wacha twende kwake uh, neema aliyeko katika kaunti ya Turkana ambaye atatuelezea kuhusu hali ya wanafunzi hao walioishi katika shule hiyo Naam, na kupata vyema wenzangu kutoka studioni. Mie neema nimekita kambe hadi katika kaunti ya Turkana. Mawahoji baadhi wanafunzi walioacha shule hasa wasichana. Kulingana na ripoti niliyopata kutoka wasichana hawa ni kwamba wanakeketwa kisha wanaozwa katika umri wa mchanga. Wanarai serikali iwasaidie ili waendeleze masomo yao. Ndarudisha kwako Amani. Asante sana mtangazaji wetu. Hivi basi watazamaji, tuomba tutie kikomo ili tunywe mafunda mawili matatu ya maji. Kwa majina naitwa Joy Wanjiko katika darasa la Wanji, kidato cha kwanza Wanji na huu ndio mchoro wangu. Unaongea kuhusu adhari za dawa za kulevya na baadaye utaishi kujuta. Hayo ni mtoro wangu kwa msichana aliyepitia changamoto nyingi nyumbani. Licha licha ya hayo alijitia bidii masomoni na kufaulu maishani. Kwa sasa yeye ni mbunge katika koti la Kenya kweli baada ya dhiki faraji. Na huu ni mtoro wangu unaongelelea kuhusu masomo na sisi kama wanafunzi tunafaa kusoma na kutia bidii. Na barabara kabisa mtazamaji kumbuka imekuwa sehemu yetu ya kwanza ya kipindi sanaa ya Kiswahili bila shaka mtazamaji umeweza kujionea watoto ambao umewatuma katika shule hii ya mabanati ya Mary Liki hapa katika eneo la Kabete J zile sentu nazo zitoa kwa ajili yao zinafanya kazi au zinafanyishwa kazi 
umetazama kuona jinsi walivuna weledi wa kuchora wa kuhani mashairi na vile vile pia kuweza kutusomea taarifa mbali mbali za habari na ileo walikuwa natupatia taarifa ya habari ya moja kwa moja kutoka maeneo mbali mbali mtazamaji kufikia hapo sina budi kuikata mikatale ya sehemu yetu ya konza ya kipindi sanaa ya Kiswahili kipaji changu tarudi tena baadaye nikamilishe tunachukua pumziko fupi lakini utakaporudi mwenzangu Mathias Momanyi atakuwa anaingia na kitengo cha bunge la mwanafunzi na vile vile pia chemsha bongo usicheze mbali Barabara mtazamaji karibu katika sehemu nyingine uipendayo bunge la mwanafunzi. Leo hii hapa tumekutana na wanafunzi lakini kumbuka katika zamu yao sasa hivi wanawakilisha wabunge. Katika sehemu ya ubunge Mary Liki inawakilishwa na wabunge ufuatao. Kwanza waanze kwa kujitambulisha. Jina lako nani binti? Kwa majina naitwa Silvia Njirunjoki kutoka shule ya Mary Liki. Asante sana Shironjoki. Jina lako nani mbunge? Jina langu ni Daniel Wanjiro kutoka shule upili wa wasichana ya Miriliki. Asante sana mbunge Shiro. Tuko pamoja. Jina lako nani mbunge? Kwa majina naitwa Brinella Keza kutoka shule ya wasichana ya Miriliki. Barabara kabisa. Asante sana. Upande wangu wa kushoto wapo pia wabunge. Jitambulishe mbunge. Jina lako nani? Kwa majina ni Quinta Amboi kutoka shule ya wasichana ya Miriliki. Asante sana Quinta. Jina lako nani mbunge? Kwa majina ni Mary Shali kutoka shule ya upili ya wasichana ya Mary Liki. Shukrani sana Mary Shali. Tuko pamoja mbunge. Kwa majina ni Wangoi Priscilla kutoka shule ya upili ya Mary Liki. Barabara kabisa mtazamaji unaposikiliza sauti hizo bila shaka unajua kuna viongozi wanao jitambulisha wanao onesha imara yao. Moja kwa moja tunaelekea katika mali ya siku wanajadili kuhusu wazazi wengi wanafaa kuwajibika kuwapa ushauri watoto wao badala ya kuachia walimu je yawezekana kuwa baadhi ya wazazi wamewatelekeza watoto wao wakiwachia walimu majukumu kuwajibika athari ni ipi katika mchakato kama huu tusikiliza kauli zao ambapo baadaye majaji wa tathmini watueleze kinaga ubaga kuhusu swala hili Upande wangu wa kushoto ni jasiri. Upande wangu wa kulia ni shujaa. Watueleze kwa kina. Tuanze na upande wa shujaa. Unasemaje? Jambo la kwanza kabisa. Wadarisi wetu huwa hawana mwia mwafaka wa kuweza kuwapa wanagenzi wao ushauri. Vile vile wazazi wao huwa, huweza kuchukua mwia wao na kuweza kukaa chini na, na watoto wao na kuwapa mawaidha katika maushi Jambo la pili wazazi wanafaa kuwapa ushauri wana wao ni kwa kuwa mzazi ndiye anayejua hulka hulka za mwana wake au ni zile beni beni au pia ni zile za kutamanika Ndiyo Ndiyo mwalimu haweza anaweza kujua tabia za mwanafunzi lakini hawezi, kuzi, hawezi kuzifahamu zile za hapo kisogoni Tukitazama katika hapo jadi tuliweza sote kuona katika runinga zetu na hadi katika redioni zetu mwanafunzi aliyekuwa katika shule ya msingi ya kidato aliyekuwa katika shule ya msingi wa kidato cha saba. aliweza kufika katika siku zake za hadhi bila yeye kumaizi na alipoingia darasani wanafunzi wenzake walimsimanga huku wakimcheka kana kwamba hawangecheka kesho. Mwalimu aliyekuwa darasani aliweza kumwambia ya kwamba aende manzilini bila hata kuumpa mawaidha au ushauri wowote. Unajua nini kilichofanyika alipofika chengoni? Alichukua kamba na kuweza kujitia kitanzi. Kwa hivyo Ninge, ninge, naweza kuunga mada isemayo wazazi wanafaa ku, wazazi wanafaa kuwapa ushauri watoto wao badala ya kuachia walimu wa asanteni piga makofi shiro huyo haya baada kusikiliza msimamo wake wabunge mnakataa mnakubali kazi kwako kwinta wazazi 
Wazazi wengi wanafaa kuwajibika kuwapa ushauri watoto wa, uh, wao badala ya kuachia waz, walimu. Mie kuinta wa mboi hapa kupinga mjadala huu. Kwanza, watoto ambao wana wazazi wanaotumia dawa za kulevia na walio katika hali mahututi hospitalini hawawezi kuwategemea wazazi wao kupata ushauri. La, kwa hivyo, wanawategemea walimu kupata ushauri maishani. Pia, watoto huanzia shule wakiwa wachanga sana. Kwa hivyo, wanamuda mwingi na walimu shuleni na wanapata masomo kwa kuliko wanavyopata ushauri kwa wazazi wa, ambao wako kazini mara nyingi na wana wakati wa watoto wao. Kwa hivyo, nadhani ni vyema walimu wachue jukumu hilo la kuwapa shauri kwali wanamdawigi wa nao kuliko wazazi. Sante. Nani kama Quinta? Makofi kwa Quinta. Eh, Quinta nakataa sana kauli zako. Je unakubali ama unakataa? Mbunge. Mwodo wanjiro naunga mada hiyo kwa kusema kwanza uhusiano baina ya mtoto na, na mzazi ni wa milele ilhali uhusiano baina ya baina wa mtoto baina ya mtoto na mwalimu ni kwa muda na mwanafunzi atatoka shileni na kukosa mtu kama alikuwa amemtegemea mwalimu atakosa mwingine wa kumongelesha. pili idadi ya wanafunzi katika darasa si kama idadi ya, wa, ya watoto nyumbani hivi mzazi ana muda wa kumpa ushauri, ushauri mtoto wake kushinda mwalimu atakavyowapa ushauri kwa kijumla ila si moja kwa moja mbunge unasemaje ml kwanza ningependa kupinga hoja yako mzungumzaji wa kwanza mtoto anapokaa na mwalimu shuleni au na muda mwingi kwa mfano wanafunzi wa shule za bweni anakaa na mwalimu kutoka asubuhi hadi kesho yake ya asubuhi sasa ana muda mwingi wa kukaa na mwalimu na mwalimu ataweza kusoma tabia zake kila siku na ataweza kujua huyu mtoto ni aina gani kuliko vile atakapoenda nyumbani wakati wa likizo atakaa na mzazi wake lakini atakaa muda mfupi kwa mfano wa wiki mbili au wiki moja sasa hapo hivyo nimepinga na hoja yangu ya pili ni wazazi wengi wanadekeza watoto wao kwa mfano mzazi anapokaa na mtoto wake alafu mwanake amulize mama au baba unazoka nulia vibanzi ama unipeleke kuogelea hapo hivyo mzazi atakata lakini ukiwa shuleni alafu ulize mwalimu hivyo mwalimu atakwambia usome kwa bidii ndio ili uweze kupata kazi nzuri uweze kwenda kuogelea kila siku ama kununua vibanzi unavyotaka kwa hivyo mimi napinga hoja inayosema wazazi wengi wanafaa kuwajibika kuwapa ushauri watoto wao badala ya kuachia walimu asante mpinga sana makofi kwake jamani eh hey. Kiswahili anakuambia mtoto akibebwa utazama kisogo cha nina yake. Nina ni nani? Ni mwalimu ama ni mzazi? Tueleze kwa kina zaidi. Mbunge. Tukiangalia katika bara letu la Afrika kuna mila na desturi tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna walimu ambao wametoka mila tofauti na mwanafunzi. Hiyo inaifanya kuwa ngumu mwalimu kumpatia mwanafunzi ushauri kwa kuwa anaweza kuwa mpatia anaweza mpatia ushauri ambao tukienda katika upande wa mwanafunzi inakaidi desturi yao kwa hiyo napinga kuwa walimu ndo wanafaa kuwa ushauri wa wanafunzi anaitwa mbunge heza makofi kwake haya naona mdomo umemkataa sana mbunge anasema katu haiwezekani Jeu nasemaje? Mtampinga mwenzangu aliyesema kwamba wakati wa mwaka 20 2020 kulikuwa na ugonjwa ambao ulikuwa unaitwa uviko 19 na ugonjwa huo uliwafanya wanafunzi wengi kutoka shuleni na kwenda nyumbani. Baada ya kwenda nyumbani, wazazi wao walikaa na watoto wao kwa takribani miezi tisa hivi. Hao hao wanini? Wan, wan, hao wazazi wao walisema wali kwamba watoto hawa wamewachosha. Wanataka tuarudi shuleni sababu watoto wao hawaski, watoto wao wamfanya mambo ambayo hayawapendezi nyumbani. Walikuwa wanaomba serikali 
serikali wakisema kwamba wanataka watoto warudi shule na nitampinga tena huyu mwenzangu alivyosema katika mwezi huo wa uviko 19 watoto wengi hawakupata mimba tuliweza kuona watoto wengi wa kike waliweza ku, waliweza kupata ujauzito na baada ya kupata ujauzito hawakuenda kuendelea na shule wengine wakaacha shule wengine sasa hizo wanatabika huku mijini hoja yangu ingine ni tunapoingia katika hadithi fupi ya mapambazuko ya macheo katika fadhila za punda tunaweza kumuona Luka alikuwa kijana mzuri kijana mtanashati kijana mwerevu na mengineo aliweza kwenda shuleni na kwa tukwenda shuleni alienda akasoma vizuri akawa kijana mzuri hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo inaonyesha kuwa walimu walimuongoza vizuri lakini baada yake kutoka shuleni aliweza kuingia katika siasa akaribika akaweza kumtesa bibi yake Lilia kuweza kumpiga kuweza kumpiga katika katika tamthilia ya bembea maisha tunaweza kumuona Neema Neema aliyekuwa aliyekuwa kazini wakati mwingi na alikuwa akimwachia mtoto wake Bela na Bela alikuwa akimweleza Neema kuwa siweze kuwa na siweze kusikia vibaya sababu mtoto wake hamuoni Neema alikuwa akikuja jioni kutoka kazini anampata lemi akiwa amelala usingizi wa pono anashangaa tazaa kwaje na uhusiano mwema na mtoto wake Neema nani Bela naye anamwambia kwamba mtoto huyo alikuwa akienda shuleni alikuwa sawa so, naweza kuona walimu wameza kumweka adi lemi haize kuwa mtoto mzuri mimi napinga na mada hii kwamba wazazi wazazi wengi wanafaa kuwajibika kuwapa ushauri wa watoto wao badala ya kuachia walimu nani kama yeye makofi kwake jamani eh marejeleo dhabiti kabambe anagonga hapa kule hapa kule anarejelea vitabu vya fasi moto kama pasi ya jirani mmoja pekee atoka hapa mnakubali au mnakataa mmevamiwa mnakubali au mnakataa tunakataa wape wape sababu wewe ni wa mwisho ningeweza kumpinga mwenzangu aliyesema kuwa wanafunzi huwa wako na wakati mkubwa na walimu wao kuliko wanavyokuwa na wakati mwingi na wazazi wao kwa kusema kuwa ndio wana wakati mwingi lakini kuna wanafunzi wale ambao hmm. hawawezi kuzungumza na wa, na walimu wao kama hmm. vile wangemzungumza na wazazi wao kuna wale wanafunzi ambao wakiona mwalimu wanaanza kutetemeka karibu hadi waanguke chini lakini kama ni mzazi angekuwa hapo angeweza kumweleza moja kwa moja kile ambacho kina kinamtatanisha naam bila shaka makofi kwake naam wa mwisho katika upande wangu wa kushoto mnakubaliana nani akataye nani akubali haitawezekana la hatukubali tunasema no. kwamba walimu ndio wanapaswa kuwa na watoto kuwashauri tunaweza kuona kwamba wazazi wengi katika humu duniani wanaenda kazini na wanapeleka watoto wao shuleni wakati wa saa 12 asubuhi na watoto wengine hurudi saa kumi na moja jioni watoto wenye katika shule za kutwa na wanapokuwa katika hizo shule wanakaa huko wanakona wakati mwingi na wazazi na walimu wao wanakaa na walimu wao wakirudi nyumbani wamechoka mawazo wanakuja wana, wanasafisha sare zao za shuleni wanakuja wanakula vyakula wanakula wanakuja wanakula vyakula baadaye wanaenda wanalala baada ya kulala wanaamka na pato wakati mwafaka kuweza kukutana na wazazi wao kuweza kuwazungumzia mimi napinga mada hiyo nasema kwamba walimu ndio wanapaswa kuwa wakiwashauri watoto wao lakini si wazazi kati ya shujaa na jasiri nani mkali jasiri wangapi shujaa wangapi jasiri Tusikilize kauli hizo mwafaka mpenzi mtazamaji baada ya kusikiliza hiyo vuta ni kuvute baina ya viongozi wa bunge wetu shujaa na jasiri tukija tutasikiliza mengi zaidi katika chemsha bongo kisha majaji watatueleza nani mshindi nani mshinde usiende mbali karibu sana katika chemsha bongo sehemu ambao wameisubiri sana wanafunzi na hata watazamaji wote kwa jumla. Kumbuka, hapa ni maarifa, si mambo ya ujuzi, maana kila mmoja ana ujuzi wake. Sehemu yangu ya kwanza hapa kuna wanafunzi kwanza uanze kwa kujitambulisha. Jina lako nani, binti? 
Jina langu ni Sharon Kiari. Sante sana Sharon Kiari. Jina lako nani binti? Jina langu Faith Njoki. Sante sana Faith Njoki. Jina lako nani binti? Jina langu ni Joy Kamuyu. Sante sana Joy. Tuko pamoja. Pande wangu kushoto pia kunao. Mabinti, jina lako nani? Jina langu ni Rose Wamboi. Sante sana Rose Wamboi. Upande ule mwingine katikati. Gloria Wanjiro. Sante sana Jiro. Upande ule mwingine? Jina langu ni Angela Maina. Sante sana Anji. Moja kwa moja tunaenda katika maswali ya mshabungu. Upande wangu wa kushoto utawakilisha Kenya. Upande wangu wa kulia utawakilisha Tanzania. Je, nani mshindi nani mshinde? Swali la kwanza, unda kitenzi kutokana na nomino mwasha. Osha. Osha makofi kwake. <laughs> Tunga nomino yoyote ile yenye silabi tatu. Daftari. Daftari makofi kwake. Swali la tatu. Tunga sentenzi hii katika hali mazoea. Watoto wanaigiza darasani. Watoto huigiza darasani. Watoto huigiza darasani makofi kwao. Upande mwingine. Tunga sentenzi yoyote ile yenye ritifa. Ngombe amekufa. Ngombe amekufa makofi kwake. Swali jingine. Sana alitembea kwao mara tatu. Aina za maneno. Sana sana ni nomino. Nomino gani? Nomino ya kawa, ya pekee. Nomino ya pekee, safi. Alitembea kitenzi. Alitembea kitenzi. Kwao. Kwao ni kiu. Unaweza kusaidiwa ilisiwe swali mzigo kwako. Haya twende upande wangu wa kushoto binti Angela. Asana ni nomino ya pekee. Nomino ya pekee. Alitembea ni kitenzi. Alitembea kitenzi. Kwao ni kielezi cha mahali. Kielezi cha mahali? Uh, ma, mara tatu. Mara tatu. Mara tatu ni kielezi cha idadi. Kielezi cha idadi makofi kwao. Barabara. Eleza tofauti ya sentenzi hizi. Mtoto amelia. Mtoto amelialia. Sentenzi ya kwanza inaonyesha hali ya kutenda. Sentenzi ya kwanza ni hali ya kutenda, umepata? Sentensi ya pili inaonyesha hali ya kutenda tenda. Sentensi ya pili ni hali ya kutenda tenda makofi. Swali nyingine. Kitendawili. Kitendawili. Nikimpiga wanangu wote utoka nje. Nikimpiga wanangu wote utoka nje. Kitenda wili cha pili nikimpiga wanangu wote ucheza Vitenda wili viwili vilivyofungamanishwa kwa dhana Cha kwanza nikimpiga wanangu wote utoka nje Cha pili nikimpiga wanangu ucheza Kitenda wili cha kwanza Cha kwanza Rose Ki, kichugu Kichugu makofi kwao <laughs> Kichugu. Swali jingine la pili toka la mwisho hilo. Tambulisha virai katika sentenzi hii. Waliosoma, waliosomba changarawe wamelipwa. Waliosomba changarawe wamelipwa. Uh, waliosomba changarawe waliosomba changarawe uh, kirainomino kirainomino wamelipwa kirai kitenzi kirai kitenzi makofi kwake <laughs> swali la kihistoria na mapisi taja kaunti yoyote ile nchini Kenya iliyowahi kuongozwa na gavana mwanamke seneta mwanamke kaunti gani hiyo nakuru gavana nani Susan Kihika seneta nani Tabitha. Tabitha nani? Eh, Keroche. Tabitha Keroche. Ame 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 amejaribu sio? Piga makofi kwa kujaribu tu. <laughs> Naam. Seneta anaitwa Tabitha Karanja. Keroche ni jina lake. Haya basi Tabitha tembea shuleni waambie watu jina lako si Keroche. Mpenzi mtazamaji, hatuna budi kwenda kwa majaji. 
tusikilize kauli zao tathmini zao ili watueleze je watoto hawa tatizo ni lipi mwalimu kombo tuanze nawe safi na shukuru sana matayaz mamanyi katika awamu hiyo ya shughuli za bunge na pale kwamba wanafunzi kwa hilo pale kwamba wameshiriki vizuri wa ama usema kila mwamba ngoma uvuti yako wake waliopinga wakapinga na waliounga mkono wakaweza kuunga swali wazazi wengi wanapaswa kuwajibika kuwapo wa ushauri wa watoto wao badala ya kuachia uh, walimu kwa hivyo pale kwamba tutaona kwamba uh, shule kuna haina mbili za shule natumai kuna shule za kutu na shule za bweni ambapo katika shule hizi kuna shule ya bweni ambapo wanafunzi wana muda mwingi wana walimu pale shuleni na shule za, za kutwa wapata kwamba muda mwingi wanafunzi wanashinda na wazazi kwa hivyo pata kwamba majukumu haya yakawa yamejikita katika mbili katika njia ya panda mwalimu wapata kwamba ndiye ana, ana elimu na elimu hii ni ya kutoa mgogoro na saha kwa hivyo anawepaswa kuwa katika kiwango cha katika kiwango uh, cha kitengo cha kipaumbele katika kutoa mgogoro na saha lakini kwa upande wa mzazi pia wapata kwamba wanafunzi hao wanatoa katika tamaduni mbalimbali mbali. na katika awamu hii ya kutoa mgogoro na saha basi mwana mwalimu mwana mzazi ndiye anayepaswa kuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kutoa mgogoro na saha hasa kwa e, mwanafunzi napoangalia katika shule zetu kitu ambacho wapata kwamba hakijawahi hajakichatengwa vizuri sana ni katika idara hii ya kutoa mgogoro na saha ambapo washikadau na wizara ya serikali haijatenga wapata kwamba unapale kwa shule pale shuleni mwalimu humchagua mwalimu mkuu humchagua hasa mwalimu yote yule kushiriki katika kitengo hiki cha mgogoro na saha kwa hivyo unapata kwamba kuna baadhi ya shule ambapo hazina walimu kabisa ambao wamesomea kitengo hiki na kwa hivyo wanhasa eh, kitengo hiki na kuwa ni hafifu mno ama idara hii na kuwa ni hafifu mno kwa hivyo jukumu kubwa ambalo linapaswa kujukuliwa basi nalo likawa li na mzazi baadhi ya shule kwamba kuna wanafunzi wengi sasa inakuwa vigumu hususan hasa katika kutekeleza wajibu huu wa kutoa mkokoyo na saha ambayo unaweza kuwafaa wanafunzi vizuri sana Ah uh, vile vile tunapoangalia mzazi ndiye anayemfahamu mwanaye vizuri sana kwa hivyo pata kwamba katika sehemu hiyo ndiye anapaswa anaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kutoa mkoo na saha kwa wanafunzi katika kitengo cha mshabongo ndiyo wanafunzi wamejaribu vizuri sana na napoangalia walimu hawa namna walivyo hasa wakiongozwa na mwalimu mkuu uh, Bibet ambaye pia ni mwalimu wa Kiswahili kwa kweli kuna wanyonyi hapo wamefanya kazi nzuri kuna Bilolo eh, pia wamefanya kazi nzuri kuanda wanafunzi maswali yalenga katika hasa kitengo cha E maneno na wapata kwamba undaji wa nomino wakaweza kulenga ndipo vile vile kuna hali ya mazoea wakatambua kwamba katika kitengo hiki hasa watarejelea kiambishi huu alafu ritifama kibainishi pia wakaweza kubaini sentensi mnyambuliko wa vitenzi katika fasisi mlizi kitenda wili na waka wakaweza kungamua katika kitengo cha virai labda labda lilichenga kidogo lakini mwisho wapata kwamba waliweza kuweka ficha pamoja na akaweza kupata alafu katika county E, katika kile kitengo cha Keroche ndicho hasa kiliwashangaza wengi sana kwa sababu kwamba yeye huyu itapita Karanja huenda kwa sababu anahusiana na ile kampuni ya Keroche <laughs> kati ya kumi kati ya alama 10 bingwa mm. ndio hapo wanafunzi hawa alama 9 yani 90% tisa e. kwa kumi makofi kwa umeriliki eh hey. ongera sana kauli nzuri kutoka kwake mwalimu twende kwake ustad wa nyonyi tusikilize anasemaje ah uh, shukran sana ndugu Mathias Mumanyi Uh, wahenga hawakutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa waliposema mwana mtambaa kule siku zote umshinda mzee mchapa kazi mabinti hawa wameweza kujifunga kibwebwe kasimama tisti wakajieleza kadamnasi na bila shaka tumeweza kupata hoja zao mbashara na kwa dhati walimu wameweza kujitahidi wamejiza titi na kweli ukiona vyaelea siku zote jua vimeundwa kwa kitengo cha bunge la mwananchi napata kwamba ndugu Kombo ameelezea zaidi kwa kina na kwa dhati wanafunzi wameweza kujitahidi hawa wabunge wameeleza hoja mbalimbali mbali. kwa hivyo aa, wanafunzi hawa kwa sababu wamejiza titi na wameweza kujukumika ifavyo pia mimi nitawatuza alama tisini nukta moja waama wahenga walisema ya kwamba Kijipinda ukikakamaa uki, utavunjika. Mm. Kijipinda safari yaendelea. Shukran ndugu Mumanyi. Bravo kabisa makofi kwake wanyonyi. <laughs> Baada ya kusikiliza mambo mazuri kama haya, naomba tupige hatua misamba na makafi mpaka kwenye swala zima la fasihi. Uchambuzi wa vitabu. Na fasihi, je, kuna siri gani? Endelea kutazama sanaa ya Kiswahili 
TikTok ni sanaa ya Kiswahili, YouTube channel yetu ni sanaa ya Kiswahili. Usiondoke. Barabara kabisa mtazamaji siku zote anakuambia mswahili elimu ni bahari aishi zinge elimu kina kirefu aishi kwa kuchotwa kila unaposoma vitabu vyako unapata nafasi ya kutambua kuchanganua na kugundua siri katika uandishi leo tunamwangazia mwandishi wa sarafina na hadithi nyingine katika kisa cha sarafina Anazaliwa mtoto wa kike na siku zote babake anakataa watoto wa kike. Mke wake anamzalia watoto watatu kwa mpigo. Mara ya nne anapata mtoto wa kike, mara ya tano mtoto wa kike. Anawaangamiza watoto wa kike huku akimtisha mke wake, usiwahi kunizalia wana wa kike. Nambari ya saba anamzalia mwana wa kike. Mama Fatuma anampeleka mtoto wake kwa bi kizee anayeishi msituni pale ndipo mtoto anapokuwa mkubwa na mtu mzima mtoto yule inambidi kuelekea mtoni kuteka maji mfalme anapotembea na kutana na binti mrembo mtoto sho ngozi laini kama samuli ya mbuzi anashangaa anaenda nyumbani kwake na kumwambia mke wake mke wangu nimekutana na mwanamke mrembo ajabu ningependa kumuoa awe mke wangu wa tano mama mke wake anashangaa unapata mke wa tano nani huyo siku ya mwisho anakutana na binti yule yule kisha anataka kumtambulisha mbele ya umati kuwa mke wake hapo ndipo siri nafichuka anapaswambarika mtoto anamwambia tangulini umuoe mtoto wa kike ambaye uliwakataa watoto wa kike katika maisha yako je Wajua kuwa mimi ni mtoto wako. Mfalme kusikia habari zile kwamba mtoto wa kike anayemtafuta kuwa mke wake wa tano ni mtoto wake wa kike. Anapiwa na butwa, ananguka na kuzimia. Nini kinatokea baadaye? Kitafute sarafina na hadithi nyingine. Ujue siri ndani ya watu wanaochukia nafsi ya kike, mtoto ni bahati kutoka Mwenyezi Mungu. Usiondoke. Safi zaidi kama msahafu. Karibu katika uchambuzi wa fasihi na tujibu maswali. Tunaangazia vitabu vikuu vitatu. Bembea maisha, nguza jadi na mapambazuko ya machweo. Lakini tutazamia pakubwa zaidi katika nguza jadi na bembea ya maisha. Tukianza katika swali la kwanza, lakini kabla ya hapo Mekuisha sikiliza sauti za wanafunzi. Jina lako nani binti? Jitambulishe. Kwa jina ni Hana Njeri. Hana Njeri. Sante sana. Jina lako binti? Elaine Wamboi. Elaine Wamboi. Jina lako nani mwalikia? Frida Mulimi. Sante sana Frida. Upande wangu wa kushoto kunao pia mabinti. Jina lako nani? Kwa majina ni Salome Kariuki. Sante sana Salome. Jina lako nani mwalikia? Kwa majina ni Ruth Denje. Barabara kabisa nawe binti Nura Mbogwa Barabara kabisa Swali la kwanza Fafanua kwa kina nafasi ya mwanamke kwa kurejelea riwaya ya nguza jadi Katika nguza jadi mwanamke ni msaidizi hivi inadhibitishwa kuwa mangwasha anasaidia jamii yake kwa kuwaongelesha vijana wadogo wanaoingilia dawa za kulevya anawapa ushauri mwema na anawa na waongoza na pia mwanamke ni mlezi bora kwa kuwa mangwasha anadhibitisha anadhibitisha kauli hii kwa kuwa anawalea watoto wake vyema anajiza titi kutafuta mahitaji ya wanayo kwa kazi anayofanya ngumu katika ofisi ya chifu mshabaha pia mwanamke katika jamii hii ni hafidhina hii inadhibitishwa kwa kuwa bungulu ana kanya mbungulu anamkanya mangwasha kwenda kumfuata mumewe katika starehe zake ilhali mangwasha anadhibitisha kauli hii kwa mangwasha anadhibitisha kauli hii kumwambia kuwa anamtafuta mumewe kwa kuwa anaweza kuwa ameumia na alikuwa anataka kujua ukweli 
kuwa mume wake alikuwa anaenda wapi kuongezea hapo ndam pia mwanamke ametelekezwa kwa mfano ma, mangwasha haizi simama mbele ya watu kutubia kutubia watu wake waketwa kuhusu yale majungu yanayopikwa na chifu mshabaha mm. pia ma, mwanamke ametelekezwa ndam mm. Mbungula anamwambia Mangwasha kuwa hafai kwenda kutafuta mume wake katika stare zake. Pia vile vile mwanamke ametelekezwa kwa kuwa e, Mrima anamwambia Mangwasha kuwa mwanamke akishaolewa kazi yake ni, ku, ni kuzaa na kuitumikia familia yake. Na vile vile pia ametelekezwa kwa ni Mrima anamwambia kuwa anaweza anaizaoa idadi ya wanawake wenye anataka kila binadamu ukabiliana na mabadiliko katika maisha yake hana aya e, kwanza tunaopata yona na sara katika ndoa yao wanapokuwa kwa muda mrefu bila kupata watoto baadaye wanaweza kubarikiwa na watoto wa kike e, alafu pili E, yona anapoingilia ulevi na kuweza ku, kuanza kumpiga mkewe Sara Sara anakuwa mvumilivu na baadaye Yona anabadilika na kuacha kuwa katili kwake na kuwa mzuri tunaona Yona pia anabadilika mwishowe kujua kuwa vinye alivyompiga ma alivyompiga Sara na anakuja kumwomba msamaha baadaye tunaona e, neema anabadilika kwa sababu hapo mwanzo e, kutokana kwa vile yona alikuwa katili kwao walikuwa na chuki fulani kwa baba yao lakini hapo mwisho ambapo yona anakuja anabadilika ana anamjuta e, matendo ambayo alikuwa anayatendea tunaona kwa hapo ambapo wanapata upatinisho neema anaweza kubadilika E, pia tunaweza kuona mabadiliko pale ambapo e, Sara alikuwa anaugua hapo mwanzoni e, tunaona hapo mwisho anakuja anaweza kupata nafu Ha Si mnajua wale watu ni hatari lakini hawatakuwa na nguvu <laughs> Eleza muktada wa dondo hili tena ni njia zao zote nitazifunga Nisha kuongezea ki, kidokezi Leonardo alikuwa anaambia kina mangwasha. Una hakika? Naam. Eh, jadili hatari zilizosababishwa na watu wanaorejelewa na msemaji. Kwa mfano, uh, akina chifu mshabaha na Sagilu mm. wali, walitumia wa, waketwa mm. barua wakiwaambia wahame kutoka mjini wa Tango warudi kwao Dengoni. Kisha pia wakule um, waliwachomea waketwa nyumba zao ili warudi kwao dengoni ndio wapate hiyo mali ya matango msemaji ananuia kuzifunga njia za warejelewa vipi ilo swali kama ulijui nitaliachia mwalimu wako atakuwa kueleza kwa kina nduu wa nyonyi mm, kwa sababu naona nafasi hapa usomaji wa vitabu kwanza maswali ya muktada na mtego hiyo ndio ajabu kizazi hiki akitaki kufanya kazi kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu wachapa kazi odari ni njozi iliyopotea weka dondoo hilo katika muktadha wake e, muktadha huu e, ni nyumbani kwa msemaji nani? ni Sara anamwambia nani anamwambia mumewe heona ehe wako nyumbani kwao ehe wakati ambapo walikuwa baada ya neema neema mwanao neema alikuwa amewa, amewaandikia wafanyikazi wawili na baadaye tunaona kwamba yona wanawafuta kazi hapo ndipo panachangia um, Sara anamwambia kizazi hicho kwamba hakitaki kazi kinataka tu pesa Ehe, kinataka tu pesa taja mbinu yeyote inayojitokeza katika dondo hilo Mbini yoyote ile. Hiyo ndiyo ajabu kizazi hiki akitaki kufanya kazi kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Wachapa kazi odari ni njozi iliyopotea. Mbinu zipi? 
kuna nida nida baada kusikiliza kauli za wanafunzi hawa na vitabu vya fasihi wamezama kulingana na uwezo wao msweli anakwambia kila mwamba ngoma anavuta upande wake lakini hapa katika tuanze na kikecha tueleze je wamezama vizuri wakaibuka katika maswali ya fasihi Wanafunzi katika kitabu hiki cha angu za jadi ambacho kinatainiwa kwa mara ya kwanza huenda hawakuwa wajakiangazia kwa ubatini mno lakini natumana jua kama mambo ilivyo mhula umeanza ndio mkoko na alika maua wanafunzi hawa wataweza kujikita na kurejelea vitengo mbalimbali vya vya riwaya hii na bila shaka wataweza kufanya vizuri kufanya vizuri wanasema nafasi ya mwanamke katika jamii wapata kwamba hasa walitaka kufa, walipaswa kufahamu hasa wanawake ambao wamejitokeza katika nguzo za jadi kuna wanawake kama kina Nanzia, wanawake na Mangwasha, kina Mbugulu. Na wapata kwamba nafasi yao imejitokeza vipi? Kunaona kwamba mwanamke ni mwenye bidii. Na bidii hii imejitokeza kupitia Mangwasha. Tunaona kwamba mwanamke pia ni mtamaduni. Utamaduni umejitokezea kwa Mbugulu. Tunaona pia uh, hasa mwanamke uh, pia ametumika vipi katika jamii? Tunaona kwamba uh, mwanamke ni mpenda vita. Na tunaona haya yamepitia kupitia sihaba. Mwanamke pia ni mvumilifu naona kupitia mbugulu anapopambana na wanaya ule usiku baada ya kuvamiwa katika ule mtawa wa matuo vile kunaona kwamba ni mlezi mzuri naona na baada ya baada ya hasa mlima kutoweka tunaona has, na ni mangwasha anapokabiliana na kuolea wanawili katika swali la pili ambalo lurejelea dhulma kwa mwanamke naona kwamba dhana hii pia imejitokeza kurejelea wanawake na hasa nani wamejitokeza naona kwamba kuna mshabaha na vile vile uh, sangilu tunaona kwamba wanalenga hasa kuvuruka uh, ndoa yake mangwasha sangilu pia pale kwamba anamtega mrima an, kwa hiyo mahasa mnania anapotekwa na kuingia pale Malevinia au Mangweni kazi yote inaachiwa ya ulezi anaachiwa mangwasha sihaba pia pale kwamba anatumiwa vibaya na, ma, na, na hasa anatumiwa vibaya na sangilu vile vile tunaona kwamba wasichana wadogo wanapelekwa hasa kwenye uh, na kuigizwa madang, madanguroni badala ya kufanya nini ya kuwapelekwa shuleni kwa hivyo natumai wanafunzi wataweza kurejelea sehemu hiyo na walimu natumai wataweza kujikita na kuangazia ambapo kina wanyonye hapa kina ilolo na kuna bi beth ambaye ndiye mwalimu mkuu atafanya kazi nzuri kati ya eh, asilimia ku, kati ya kumi bingwa ndio watunukia wanafunzi hawa saba yani sabini wamepata B+. Shukrani double M. Uh, tunafika kadi tama kwa kurejelea vitabu vya fasihi. Wanafunzi wameweza kujiza titi wakajibu maswali kemkem. Tukirejelea bembea maisha, napata kwamba wanafunzi wameweza kueleza kuhusu maudhui ya mabadiliko pamoja na maudhui mbalimbali. Kurejelea wahusika kama vile Sara, Neema, Bunju na kadhalika. Kwa hivyo uh, mimi nitawa tunuku wa silimia sabini, yani ba chanya kwa sababu ya umilisi wao wa kitabu cha bembea ya maisha ama tamthilia bembea ya maisha. Shukran sana. Asante sana mpigie bwana wanyonyi makofi. Baada ya kusikiliza kazi kama hiyo nzito ya sulubu katika masuala ya akili, hatuna budi kuingia katika densi mpenzi mtazamaji. Pala ambapo wanafunzi hawa Watageuza sura zao kutoka darasani mpaka kwenye jukwaa wapige mbizi kwenye viuno vyao wavitikisa kidogo je itakuwa namna gani itapendeza kuliko ilivyo usiondoke barabara kabisa mtazamaji baada ya kuweza kupata sehemu mbalimbali ya chemsha bongo ambapo nimeona wanafunzi ya makweli wamejiza titi na kuhakikisha kwamba mabongo yao yako sawa sawia vile vile pia umeona katika swala zile zima la wabungo wameweza kuchanganuana kwa kauli moja ama nyingine na vile vile pia mtazamaji umeona jinsi gani wanafunzi hao vichwa vyao viko sawa katika uchambuzi wa vitabu lakini kwa sasa mtazamaji baada ya kusoma sana karibu tena kwenye sehemu yetu ya mwisho sanaa ya Kiswahili ambapo ni wakati wa dansi nyuma yangu naona mabinti ambao wako chonjo kabisa kuweza kutuletea vitu vikali vikali mimi sitawezana wacha niwaachie wao tuwaone je watakwenda hivi ama watakwenda vile usicheze mbali karibuni
Ako ki budu me dedi Ah Afanyo takavyo a bredi uh. Baby, baby, to spend it I Baisho nye ma fupi no dedi Like Oh Oko Nishige oko Ah Oko Baby, oko Eh Barabara mtazamaji kumbuka kuna sababu ya sote kutabasamu kazi wameifanya wanafunzi hawa ni kazi kuntu zaidi kazi isiyo na kifani Eh anakuambia mswahili kwamba choko mchokoepweza Mary Liki hutamweza ML ML baada ya kutazama kazi kuntu kama hii tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu tuseme ni shuka njazila yote yameanza salama na tumekamilisha salama zaidi ya yote pia tumshukuru mwalimu mkuu wa shule ya Mary Liki ML ukipenda mwalimu Beth Gitau Beth Gitau Safi zaidi amekwisha wanoa mabinti hawa wako sawa zaidi msuele na kuambia siku zote umbo wa msasi mkali ni wakali pia hatuna budi kusema asante zaidi kwa jopo la Kiswahili nikiongozwa pia na ustadi wa nyonyi ambaye kwa siku zote anafanya kazi maridadi sana na jopo zima la Kiswahili walimu wote na wadau kwa jumla kutoka kwangu sina budi kusema waga nao ndio wapata nao tuende namna gani milimani na mabondeni tutakutana je next ni kaunti gani twaje katika kaunti yako usisite kutuandikia katika viji sanduku vyetu Rashid Mohamed wa Mkondo waweza kuniandikia pia Mathias Momanyi katika Facebook yangu kisha tukaweza kuwasiliana kwako twaje hivi karibuni usiondoke jina langu ni mtu kwao Mathias Momanyi bila shaka mtazamaji kila kilicho na ugumu hakina budi kuwa na wepesi. Ugumu ni safari ndefu kutoka jijini Nairobi hadi hapa kaunti ya Kiambu ambapo tumesawazisha kutoka kwa shule ya mabanati ya Mary Liki katika gatuzi dogo la Kabete. Kumbuka mtazamaji, ni kipindi cha kipekee ambacho kinakujia peke yake kupitia runinga unayoipenda ya kitaifa ya KBC Channel Rwanda kila siku ya Jumapili. Waswahili siku zote wanasema Choko choko mchoko wepweza sana ya Kiswahili katu hamtoiweza kwa niaba ya watu walioshiriki kipindi hiki nimekuwa mdau hadi Jumapili ijayo wakati sawa na huu asante mtazamaji jina langu naitwa Rashid mkondo kwa herini heshima na si mama kujificha sikubali Nitamke hima hima mambo ya loo ya kweli bayana neno nasema tutukuze Kiswahili Kiswahili kitukuzwe kwani lugha ya taifa baba mama na vijana Dugu zangu wa vama luha kitu chama